హై ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సురేష్ సునీల్ విజయవాడ అండ్ విజయవాడ సరౌండింగ్స్లో షార్ట్ ఫిల్మ్స్కి సంబంధించి డైరెక్షన్ యాక్టింగ్ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ తదితర రంగాల్లో ఆసక్తి ఉండి ఎవరైనా సరైన ఆపర్చునిటీస్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లయితే ఒక్కసారి మమ్మల్ని మా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ద్వారా కాంటాక్ట్ చేయండి నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల ఇరవై జనవరి నెల కన్యా రాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగుణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవీ మహాసరస్వత్యై నమ హరి శ్రీ వికారినామ సంవత్సర జనవరి నెల కన్యా రాశి ఫలితాలు ఈ నెలలో జనవరి నెలలో రేపు ఇరవై నాలుగవ తారీఖు నుంచి శని గ్రహం వేరే రాశి మారబోతూ ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ధనుర్రాశిలో ఉన్నారు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించబోతూ ఉన్నారు ఏమిటి ప్రాముఖ్యత అని చెప్పినంటే అంటే అన్ని గ్రహాల్లోకి కూడా చాలా మందగామి శనేశ్వరుడు అంటే ఒక రాశిలోంచి ఇంకో రాశిలోకి వెళ్ళాలి అంటే ఆయనకి రెండున్నర సంవత్సరాలు పడుతుంది మిగతా గ్రహాలన్నీ కూడా సంవత్సరంలో ఒక రాశిలోంచి ఇంకో రాశిలోకి వెళ్ళేవాడు ఉన్నారు ముప్పై రోజుల్లో వెళ్ళేవాడు ఉన్నారు రెండు పాతి రోజుల్లో వెళ్ళేవాడు ఉన్నారు గ్రహాలు కాబట్టి అందరికంటే చాలా మందగామి చాలా నిదానంగా మొమెంటం కలిగినటువంటి వారు కాలము వేగము దూరం అని మనం చదువుకున్నాం అలా లెక్క వేస్తే శనేశ్వరుడు చాలా తక్కువ స్పీడ్లో సంచలనం చేస్తారు అని చెప్పిన ఉంది కాబట్టి రెండున్నర సంవత్సరాలుగా ఒకే రాశిలో ఉండి ఇప్పుడే రేపు ఈ నెల జనవరి నెల ఇరవై నాలుగవ తారీఖున మకర రాశిలోకి మారబోతున్నారు కాబట్టి ఆయా ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అని చెప్పనేది ప్రతి నెల కూడా మనం ఈ మాస ఫలితాలు చెప్పుకునేటప్పుడు ఆ శనేశ్వరుడు మారినటువంటి రిజల్ట్ మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇంకా సంవత్సరం మొత్తానికి ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాలని మనం ఉగాది నాడు కొత్త సంవత్సర ఫలితాల గురిలో మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి దాని గురించి పెద్ద విశేషంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదని నా యొక్క అభిప్రాయం మామూలుగా మనం రాశి ఫలాలు చెప్పినటువంటి యొక్క దాంట్లో ఇప్పుడు గురువు యొక్క గ్రహం ఏ విధంగా ఉన్నారు ఆయన సంచారం ఎలా ఉంది గురుగ్రహ సంచారం కన్యా రాశి వారి మీద ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రభావం చూపుతుంది వాటి ఫలితాలు ఏమిటి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క జాగ్రత్తలు కన్యా రాశి వారు తీసుకోవాలి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం గురువు గురువు యొక్క సంచారం నాలుగింట ఇంతవరకు కూడా ఈ నాలుగింటిలో రజిత మూర్తిగా ఉన్నాడు గురువు అంటే ధను కన్యా రాశికి నాలుగవ రాశి అంటే ధనుర్రాశి ధనుర్రాశిలో గురువు గారు రజిత మూర్తిగా ఉన్నాడు అన్నింటిగా కూడా శుభయోగంగా ఉంటుంది రజిత మూర్తి మనం ఎప్పుడైతే మనం విన్నామో ఆయన అన్ని రకాలుగా యోగదాయకంగా ఉంటారు యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని మన కన్యా రాశి వారికి ఇస్తూ ఉన్నారు అని మనం చెప్పవచ్చు ఆయనకి అది స్వక్షేత్రం కాబట్టి గురువు గారికి మంచి ఫలితాలని కూడా ఇస్తూ ఉంటాడు తర్వాత ఉన్నత విద్యాభ్యాసానికి కూడా నాలుగింటి ఉండేటువంటి యొక్క గురువు గారు దోహదం చేస్తారు నాలుగింటి ఏంటంటే వృత్తి స్థానం జీవన స్థానం జీవన స్థానంలో ఆ జీవన స్థానాధిపతి అయినటువంటి యొక్క గురువు గారు స్వక్షేత్రంలోకి రావటం వలన కన్యా రాశి వారికి జీవన విధానం బాగా ఉంటుంది అని మనం చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు శనేశ్వర యొక్క శనిగ్రహం యొక్క సంచారం ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని కన్యా రాశి మీద చూపిస్తుంది తెలుసుకుందాం ఇందాక నేను చెప్పుకున్నట్టుగా ఇరవై మూడు వరకు ఈ నెల ఒకటవ తారీఖు నుంచి ఇరవై మూడవ తారీఖు వరకు కూడా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ నెలలో చాలా భాగం శని నాలుగింట తామ్రమూర్తిగా ఉన్నాడు సంచరిస్తూ ఉన్నారు కన్యా రాశి వారికి నాలుగింట అంటే కొంచెంగా కాస్త చికాకులు కించుత్తు అనారోగ్యం ఉండేటువంటి యొక్క అవకాశాలు కనపడుతూ ఉన్నాయి అయితే దానికే మనం భయాందోళన చెందవలసినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే శని ఇప్పుడు ఎవరింట్లో ఉన్నారు ఎంతకాలం బట్టి గురువు గారు ఏ క్షేత్రంలో ఉన్నారు గురువు ధనుర్రాశిలో సంచరిస్తున్నారు శని ధనుర్రాశికి అధిపతి గురువు గారు కింద నెలలోనే గురువు గారు ధనుర్రాశిలోకి ప్రవేశించడం జరిగింది కనుక ఈ నాలుగింట శని అనేటువంటిది కన్యా రాశి వారు భయపడాల్సిన పని లేదు 
ఎందుకంటే గురువు కూడా స్వక్షేత్రానికి అక్కడికే వచ్చారు కాబట్టి ఆయనకి స్థానబలం ఆయన ఆ రాశికి అధిపతి కాబట్టి శనిగ్రహం యొక్క ఈ ఫలితాలు ఎక్కువగా ఏమి మనకు దుష్ఫలితములు ఏం కనపడవు ఎందుకంటే గురువు గారే మెయిన్ కాబట్టి అక్కడ గురువు యొక్క ఫలితాల వలన ఈ యొక్క శనేశ్వరుడు యొక్క ఫలితాలు తగ్గిపో తగ్గుతాయి అని మనం చెప్పుకోవాలి కాబట్టి శని ప్రభావము అర్ధాష్టమ శని దోషాలు ఏలనాడు శని దోషాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్పుకోవాలి ఇరవై నాలుగో తారీఖు నుంచి ఈ నెల ఇరవై తా నాలుగో తారీఖు నుంచి శనిగ్రహం మకర రాశిలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు అప్పుడు ఐదింటికి శని స్వక్షేత్రంలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు కన్యా రాశి వారికి అది రజితమూర్తిగా శని ప్రవేశించబోతూ ఉన్నాడు ఐదింట ఇది చాలా శుభ పరిణామం ఇరవై నాలుగు నుంచి రెండున్నర సంవత్సరాల సుమారుగా శని గ్రహం ఆ మకర రాశిలోనే ఉంటారు కాబట్టి ఐదింట సంచారం రా కన్యా రాశి వారికి మంచిది ఐదంటే సంతాన స్థానం కాబట్టి సంతాన స్థానానికి కూడా శని యొక్క అనుగ్రహం పూర్తిగా లభిస్తుంది కన్యా రాశి వారికి రేపు ఇరవై నాలుగు జనవరి తర్వాత నుంచి కాబట్టి శని గ్రహం అనుకూలమైనటువంటి యొక్క సంచారంగానే ఉన్నది కన్యా రాశి వారికి తర్వాత రాహు యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది రాహు పదింట సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు చూసారా పదింట అప్పుడు ఇప్పుడు రాహు ఎక్కడ సంచరిస్తున్నారు రాహు మిథున రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు మిథున రాశి కన్యా రాశికి ఏమవుతుంది పదవ రాశి రాజస్థానం అవుతుంది రాజస్థానంలో రాహు సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అయితే గురువు గారు ధనురా ధనురాశిలో ఉండి స్వక్షేత్రంలో ఉండి ఆ యొక్క రాహుని వీక్షణ చేస్తున్నాడు సప్తమ దృష్టితోటి కనుక రాహు కూడా సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి అందున అన్నీ కూడా శుభ పరిణామములు ఉంటాయి కన్యా రాశి వారికి రాహు ద్వారా అడ్డంకులు అన్నీ కూడా తొలగిపోయి జయం ప్రతి విషయంలో కూడా జయం చేకూరుతుంది అధిక ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి అనుకున్న ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి శుభకార్యాలు చాలా శుభంగా నెరవేరుతాయి ఇవి రాహు యొక్క సంచారం కన్యా రాశి వారికి ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాలు అలాగే కేతు ఏ విధంగా ఉన్నారు కేతు గ్రహం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ధనుర్రాశిలోనే సంచరిస్తూ ఉన్నారు ధనుర్రాశిలో సంచరించేటువంటి యొక్క కేతువు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు నాలుగింటి సంచారం చేస్తూ అంటే శని గురు కేతు మూడు కూడా ఒక చోటనే ఉన్నాయి ధనుర్రాశిలో నాలుగింట సంచరిస్తూ ఉన్నాడు సువర్ణమూర్తిగా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి కన్యా రాశి వారికి కేతు యొక్క అనుగ్రహం కూడా ఉన్నది మనకి ఏదైనా చిన్న చిన్న చికాకులు కష్టములు అన్నీ వస్తే మన ఆదుకునేటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఈ కన్యా రాశి వాళ్ళకి కేతు యొక్క సంచారం మూలంగా ప్రభావితులే ఉంటారు అందుకంటే ఏం కావాలండి కానీ ఇప్పుడు కన్యా రాశి వారికి గురు శని రాహు కేతువులు నాలుగు పెద్ద గ్రహాల యొక్క సంచారం చాలా అనుకూలంగా యోగదాయకంగా ఉంది అని చెప్పుకోవాలి రవి సంచారం ఏ విధంగా ఉంది రవి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ధనుర్రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు ధనుర్మాసం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితం నాలుగింటి రవి సంచారం తర్వాత మకర రాశిలో నెక్స్ట్ హాఫ్ అంటే పదిహేనో తారీఖు తర్వాత అదే మకర సంక్రమణం సంక్రాంతి పండుగ అక్కడి నుంచి మకర రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు కన్యా రాశి వారికి అది ఐదో రాశి అవుతుంది అది కూడా పెద్ద విపరీతమైనటువంటి యొక్క పరిణామములు ఇవ్వవు కానీ సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలుగా ఉంటాయి రవి యొక్క సంచారం కన్యా రాశి వారికి కుజ సంచారం ఏ విధంగా ఉంది అసలు కుజ సంచారం ఇప్పుడు ఎక్కడ సంచరిస్తున్నారు వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నారు వృశ్చిక రాశికి అధిపతి కుజుడు కాబట్టి అంటే కన్యా రాశికి మూడింటి సంచారం జరుగుతుంది కుజ సంచారం మూడంటే విక్రమస్థానం కాబట్టి విక్రమస్థానంలో కుజుడు యొక్క సంచారం జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది కుజ సంచారం కన్యా రాశి వారికి ఈ నెల అంతా కూడా చాలా యోగ యోగదాయకంగా ఉంటుంది లాభదాయకంగా ఉంటుంది శుక్ర సంచారం ఎలా ఉంటుంది శుక్రగ్రహ సంచారం ఒకటో నుంచి తొమ్మిది వరకు కూడా మకర రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు మకరం అంటే కన్య నుంచి మకరం కన్య తుల వృశ్చికం ధనుస్సు మకరం ఐదో రాశి అయింది ఐదో రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అది సంతాన స్థానం 
చాలా చక్కగా ఉంది సంతానం కూడా మంచి అభివృద్ధిలోకి వస్తారు పది పది నుంచి ఆయన కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు ఆ పది నుంచి సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు ఈ రాశి వారికి కనబడుతూ ఉంటాయి అలాగే బుధ సంచారం ఎలా ఉన్నది ఒకటి నుండి పదకొండు వరకు కూడా ధనుర్రాశిలో ధను నాలుగింట సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు సామాన్యమైన ఫలితాలు అలాగే పన్నెండు నుండి నెలాఖరు వరకు కూడా పన్నెండు జనవరి నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా మకర రాశిలో అంటే ఐదింట సంచరిస్తూ ఉంటారు అది కూడా సామాన్యమైన ఫలితాలు కాబట్టి అనుకూల చాలా భాగం అనుకూలమైనటువంటి యొక్క గ్రహ సంచారం వలన ఈ రాశిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి మాటకి విలువ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందరూ కూడా గౌరవిస్తారు నూతన వస్తు వస్త్ర వాహన ప్రాప్తి కలుగుతుంది ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి కుటుంబ వ్యక్తులతో సౌక్ష్యం బాగా ఉంటుంది తర్వాత పాత స్నేహితుల సమాగమం జరుగుతుంది దాంతో పాటు చిన్నప్పుడు చదువుకునేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒకప్పుడు ఈ నెలలో కలిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి దానివలన ఒక మానసికమైనటువంటి యొక్క సంతృప్తి ఆనందాన్ని పొందుతారు కన్యారాశి వారు జీవనం హాయిగా సుఖంగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మిగతా ఏ ఏ రంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసుకుందాం ఉద్యోగస్తులకి ఈ యొక్క మాసం జనవరి ఇరవై నాలుగు నుంచి కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు నుంచి అయితే వీరికి మనం చేసేది ఏంటంటే ఎవరికి కూడా షూరిటీలు హామీలు మాత్రం ఉండవద్దు అని వీరికి నేను మనం చేసుకుంటూ ఉన్నా అదంతా మనకి మంచి ఫలితాలు నివ్వదు ఉత్తరోత్తర కూడా అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి అలాంటి హామీలు పెట్టేటప్పుడు విద్యార్థులకి బాగా అంది గురుబలం బాగుంది కాబట్టి మంచి మార్కులతో పేస అవుతారు వ్యాపారస్తులకు కూడా ధనకారకుడైనటువంటి గురువు బాగున్నాడు కాబట్టి వ్యాపారాలు బాగుంటాయి వ్యవసాయదారులకి శని యొక్క అనుగ్రహం కూడా ఉంది కాబట్టి పంట దిగుబడి బాగుంటుంది స్త్రీలకి కూడా చాలా బాగా ఉంది ఈ నెలలో జనవరి నెలలో కళాకారులకి కూడా సామాన్యంగా ఉన్నది వారికి ఏదో నెక్స్ట్ హాఫ్ నుంచి బాగుంటుంది పదిహేనో తారీఖు మకర రాశి నుంచి బాగా ఉంటుంది నూతన తేజోత్సాహం తొణికిసలాడుతూ ఉంటుంది ఈ రాశి వాళ్ళందరికీ కూడా అభివృద్ధికి తోటి వారి సహాయ సహకారములు ఎంతగానో ఉపకరిస్తాయి అని చెప్పుకుంటూ ఇప్పుడు మాసాధిపతుల దగ్గరికి మనం వెళ్దాం ఒక ఈ మా ఈ రాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క నక్షత్రాలు ఏమిటి ఉత్తరా నక్షత్రం ఈ రాశి మనం చెప్పుకునేటువంటిది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేది కన్యారాశి కన్యారాశిలో ఉండేటువంటిది ఉత్తర రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు కన్యారాశిలో ఉంటాయి దీనికి మాసాధిపతి చంద్రుడు అనమాట అంటే చంద్రుడు ఇచ్చేటువంటిది ఏంటంటే తలచినటువంటి యొక్క పనులు అన్నీ కూడా చక్కగా జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే శుభవార్త ప్రసంగాలు ఉంటాయి తర్వాత సమయానికి కొద్దిగా భోజనం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనారోగ్యాలు ఉండవు వ్యాపారంలో వ్యాపార లాభం ఉంటుంది ఉద్యోగ లాభం ఉంటుంది అలాగే తర్వాత గౌరవం ఉంటుంది ఉద్యోగ వ్యవహార జయం ఉంటుంది గౌరవాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ హస్తా నక్షత్రం ఉత్తరా నక్షత్రం వారికి చంద్రుడు మాసాధిపతిగా ఉండి ఇచ్చేటువంటి యొక్క ఫలితాలు ఈ రాశి వారు ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం చదువుకోండి లేదా సూర్యభగవానుని ఆరాధించండి లక్ష్మీ అష్టోత్తరం చదువుకోండి హస్తా నక్షత్రం వారికి హస్తా నక్షత్రానికి అధిపతి చంద్రుడు కానీ ఈ మాసాధిపతి శని ఈ జనవరి నెలలో మాసాధిపతి శని వీడు ఏమి శని చాలా ఒక పని తెలిస్తే అది కొద్దిగా కాస్త ఆలస్యంగా జరుగుతుంది జరగడం జరుగుతుంది కానీ ఆలస్యం అవుతుంది అందువలన వీరు ఈ చంద్రస్తోత్రాన్ని శని స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి అంటే నవగ్రహాల్లో ఉండేటువంటి యొక్క చంద్రస్తోత్రం దది శంకతు షారాభం అని వస్తుంది అది ఒక ఇరవై మాటలు చదువుకోండి శని స్తోత్రం అంటే నీలాంధ్ర సమాభాసముల విపుత్రం హిమాగ్రజం ఆ శ్లోకం అనేటువంటిది ఇరవై ఒక్కసార్లు చదువుకోండి ప్రదోష కాలంలో అంటే సూర్యాస్తమానం నడుతుండగా సూర్యాస్తమానం అయిన తర్వాత ఒక అరగంట అది ప్రదోష కాలం శివుడికి ప్రదోష కాల పూజ చాలా ప్రాముఖ్యత వహిస్తుంది ఆ సమయంలో ఓం నమ శివాయ అని అనుకుంటూ ఉండండి ఓ ఇరవై ఒక్క మాటలు అనుకోండి అన్నీ చక్కగా ఉంటాయి తర్వాత ఇంకా ఉత్తర హస్త చిత్త నక్షత్రం ఒకటి రెండు పాదాలు కూడా కన్యారాశిలో ఉంటాయి 
శుక్రుడు అధిపతిగా ఉన్నాడు మాసాధిపతిగా శుక్ర మాసాధిపతిగా ఉండేటువంటి వాటి ఫలితం ఏంటంటే గృహంలో శుభకార్యాలు కలిసి వస్తాయి మంచి కృషి వృద్ధి ఉంటుంది ధనధాన్య వృద్ధి ఉంటుంది భూ గృహ లాభాలు ఉంటాయి పరీక్షల్లో జయం ఉంటుంది గృహ జీవిత ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు ఇది శుక్రుడు ఇచ్చేటువంటి యొక్క ఫలితాలు చిత్తా నక్షత్రం వారికి చిత్తా నక్షత్రానికి కుజుడు అధిపతి కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం చదువుకోండి లేదా కుజస్తోత్రం చదువుకోండి శుక్రుడికి ఏమో లక్ష్మి అష్టోత్రం చదువుకోండి బాగుంటుంది వీరి యొక్క అదృష్ట సంఖ్య ఐదు ఒకటి మూడు ఆరు ఎనిమిది తేదీలు ఆది బుధ గురు శనివారములు కలిసి వస్తాయి ఈ రాశి వారికి నవగ్రహాలు కూడా ఏకాదశ స్థానంలో ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని ఈ రాశి వారికి సంప్రాప్తి చేయవలసిందిగా పరమాత్మను ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదనా సుగుణో భవంతు స్వస్తి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి